ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార వికేంద్రీకరణ మూడు రాజధానుల విషయం పైన ఇప్పటికే అసెంబ్లీ తీర్మానం చేయడం ఆ దిశగా పనులు కూడా ప్రారంభించడం కూడా జరిగింది ఇక మూడు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు నాయకులు కూడా తమ ప్రాంతానికి ఎంతో కొంత లబ్ధి చేకూరుతుందన్న ఆశతో ఉన్నారు దేవురు కూడా దేన్ని వ్యతిరేకించడం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే అంతకు ముందుకు అమరావతికి ప్ర ప్రతిపాదనలు పంపినటువంటి వాళ్ళు అమరావతి రాజధానిగా చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఆ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజలు అయితే తీవ్ర స్థాయిలో నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు సరే ఇటు రాయలసీమ తీసుకున్నా అటు కోస్తాంధ్ర ప్రజలు తీసుకున్నా కూడా పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళైతే స్వాగతించినట్టుగానే మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకనంటే ఏ ప్రాంత అభివృద్ధి చూసుకున్నా కూడా ముందు వాళ్ళ అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత పక్క ప్రాంతం పైన దృష్టి సారిస్తారు పక్క ప్రాంతానికి సహకారం అందిస్తారు ఆ కోణంలోనే ఒక రాజకీయ చమత్కారం అయితే జరిగింది మొన్న పత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి కుమారుడి వివాహానికి హాజరైనటువంటి సీఎం జగన్ ఆ తర్వాత ఆయన పెళ్లికి హాజరై రిటర్న్ వస్తున్న సమయంలో టీజీ వెంకటేష్ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి గెలిచినటువంటి రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆయన బీజేపీలో వెళ్ళడం బీజేపీ పార్టీ కండవ కప్పుకోవడం బీజేపీలో జాయిన్ అవ్వడం కూడా మనం చూసినాం సో ప్రధానంగా ఆయన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని విమానాశ్రయంలో కొల్లూరు విమానాశ్రయంలో కలిసిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఏమైంది సీఎం గారు హైకోర్టు పనులు ఎంతవరకు వచ్చాయి కర్నూలులో అని అడగడం జరిగింది దానికి సీఎం జగన్ కూడా చాలా చమత్కారిస్తూ చాలా నవ్వుతూనే ఆయన సమాధానం ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మీ పార్టీ వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి స్టాండ్ తీసుకుంటారన్నది మేము వెయిట్ చేస్తున్నాము మా ప్రతిపాదనలు అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతిపాదనలు పంపించడం జరిగింది దాన్ని మరి ఎంత త్వరగా తీసుకుంటారు ఏందన్నది మీరే చెప్పాలి అని కూడా ఆయన ఒక ఇంత నవ్వుతూనే చెప్పడం జరిగింది దానికి టీజీ వెంకటేష్ గారు స్పందిస్తూ ఆ బీజేపీ ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోలో రెండు వేల పద్దెనిమిది మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం కూడా జరిగింది హైకోర్టులో పూర్తి స్థాయి హైకోర్టు పెడతామని సో అంతకంటే ముందు కూడా బెంచ్ హైకోర్టు బెంచ్ పెడతామన్నటువంటి వాళ్ళు పూర్తి స్థాయి హైకోర్టును కూడా అక్కడ కర్నూలు ఏర్పాటు చేస్తామని పెట్టారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు తొందరలోనే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆదేశాలు అయితే కేంద్ర న్యాయశాఖ నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తాయని కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది సరే టీజీ వెంకటేష్ గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుకోవడం అన్నది మాత్రం ఇక్కడ రాజకీయాలు అతి అతీతంగా చూసినా లేదంటే ప్రాంతీయత అభిమానం చూస్తే కనుక వీటన్నిటికీ ఒక ఆశ్చర్యం కలగక మన ఎందుకంటే వీళ్ళు కేవలం రాజకీయ అవసరాల కోసమో లేదంటే వ్యాపార అవసరాల కోసమే వాళ్ళు పార్టీ మారిన విషయం కూడా మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నాం సో అలాంటి వాళ్ళు హైకోర్టు విషయానికి వస్తే కనుక కేవలం అటు జగన్ బీజేపీ అగ్రనాయకులతో సన్నిహితంగా ఉండడం రాష్ట్రంలో కూడా కర్నూలులో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేస్తారనడం ఈ రెండు అంశాల పట్ల కూడా ఆయన పాజిటివ్గానే స్పందించినట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ రెండు అంశాలనే సానుకూల దృక్పథంతో టీజీ వెంకటేష్ గారు చూడటం గతంలో బద్ద శత్రువులు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ముందుగానే షాల్వా కప్పేసి ఆయనకు స్వాగతంగా ఆయన ఆహ్వానించడం స్వాగత సుమాంజలి తెలియజేయడం కూడా మనం చూసినాం అంతే స్థాయిలో అంతే మనస్ఫూర్తిగా కూడా జగన్ ఆయనతో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది ఇక్కడ ప్రస్తావన విషయం ఏంటంటే టీజీ వెంకటేష్ లాంటి వాళ్ళు అక్కడ ఆ సమయంలో కలవటం ఆ కర్నూలులో హైకోర్టు ఏమైందని అడగడం ఒక రాజకీయంగా ఒక చర్చ అయితే జరగడం జరుగుతుంది రాజకీయ చర్చకు దారి తీసింది మరి కర్నూలులో బీజేపీ పార్టీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది మరి టీడీపీ పరిస్థితి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అనేది మాత్రం ఆసక్తికర చర్చ అయితే సాగుతుంది ఏది ఏమైనా సెంటిమెంట్గా మూడు ప్రాంతాల ప్రజలు అయితే ఫిక్స్ అయిపోయారు మాకేదో వస్తుంది మాకేదో జరిగిపోతుందని ఇలాంటి టైంలో ఏ పార్టీ అయినా కూడా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా రిపల్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది ప్రజల లోపల సో దీన్ని చాలా టాక్టివ్గా హ్యాండిల్ చేయకపోతే మాత్రం ఆ పార్టీలకి నష్టం కలిగే అవకాశం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకోసం భవితశ్రీ మీడియా హౌస్ నుంచి సరికొత్త న్యూస్ వెబ్సైట్ పొలిటికల్ న్యూస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్ స్పోర్ట్స్ న్యూస్ బిజినెస్ న్యూస్ ఇంకా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు విశ్లేషణలు ఇవన్నీ కేవలం ఒకే ఒక క్లిక్ తో ప్లీజ్ విజిట్ స్పోర్ట్ న్యూస్ ఛానల్ వెబ్సైట్ హయోస్ మన స్పాట్ న్యూస్ ఇప్పుడు షేర్ చాట్ డైలీ హండ్ యాప్స్ లో కూడా ఉంది అలా ఉండే ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు గంట కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు